mambo ya mengi tutakapokali mambo sita ya msingi naanza mmoja jambo la kwanza Yesu anatuambia tusifadhaike mwenyewe ni wetu jambo la msingi hilo Yesu apende tu na wasiwasi tena of bali tuchotee na kuzingatia yale yaletayo amani mioyo ni mwetu jeuliza je ni mambo gani yanayokufadhaisha mioyo ni mambo gani yanakuleta hofu wasiwasi hata ukoze usingizi na pingine ukoze hamu ya chakula na pingine kufanya ujifungie ndani ndio yako sababu ya hofu au pingine baada ya kutembea wazi mtana kuupe unaanza kutembea usiku kwa sababu ya wasiwasi na hofu Maandiko matatifu yanauliza na yenu kuu. Je, ni taabu au dhiki au mateso au njaa au ukosefu wa nguo au hatari au kifo? Soma warumi sura ya Je fanye nini kutokana na hayo ili ku na kutokana na hayo pambana dhambi ya kusi au dhambi ya jamii torota iko ndef ni tarafu dhambi za jamii soma kitabu cha nabii sanya sura ya kwanza aya 18 hadi 20 waraka kwa wadhuronia sura ya 12 aya kwanza hadi 11 na baraka ya kwanza ya Yohane sura ya kwanza aya 8 hadi 10 tangu la pili Yesu anatuambia tuwe na imani kwa Mungu tuwe na imani kwa Mungu tukiwa na imani hatutafanya kamwe imani ni nini maana iko matakatifu yanatuambia na yanuku kuwa na imani ni kuwa na hakika ya mambo tunayotumainia kusaliki kabisa mambo tusio ya ona mwisho kuluku kutoka wabronia sura ya moja aya ya kwanza kusaliki kabisa mambo tusio ya ona kama matunda ya sadiki eh na sadiki kitu ambacho unacho na kiasi na kina tu kwamba kipo mtu anakuambia kwamba una moyo nani alishona moyo wake nani alishona moyo wake una utumbo nani alishona utumbo haya kwa lakini anaambia kwamba nina utumbo ndiweza kuleta utumbo na fanana nacho lakini unaamini kwamba una utumbo mwingine anakuambia una akili nani hana akili hapa nani hana akili una akili sio inafanana nje ulishio na akili yako hapana lakini naamini kwamba una akili
Unaamini kwa vitu vya kawaida hivyo. Kwa nini usiamini vitu vya juu zaidi huko ambavyo Kristo mwenyewe amekwenda kutufunulia kutoka kwa Mungu? Na vingine tumeona kwa njia nyingine. Na mwenyezi mkubwa sana kuliko yote ufufuko wake mtakatifu. Na akatuambia kwamba tutafufuka na sisi siku ya mwisho. Kwa nini usiamini kwanza kufanya kazi hiyo? Siku moja wana kijiji wote waliamua kuomba kupata mvua ilikuwa ni wakati wa kiangazi ndefu ukame ukatishia mifugo binadamu na njaa kaanza kuepo siku ya sala na kuomba watu wote walikusanyika kama tulivyokusanyika hapa lakini ni mtoto mmoja tu alikuja na mwavuli wakati wa kiangazi akijua kwamba tukishaomba mvua itanyesha hiyo ni imani lakini wengine hukuja na miaguli anataka kwamba mambo yatendea kama kawaida kwa hiyo tena tabada bila imani au kwamba hata tukiomba kuna mashaka kama mvua itanyesha lakini mtoto akaondoka nyumbani mvuli tukishaomba mvua itashuka kweli kweli na mtakuwa mvuli kwa kujikinga mvua je unaonyeshaje imani wewe uliyokuja kusali kwamba haya ambayo nimeenda kuomba leo yatajibiwa imani hiyo inaonyesha Yesu alivyojiandaa kabla ya kuja huko kama mtoto alivyojiandaa na kuja na mavuli wewe umekuja na mavuli mavuli si yule wa kujikinga mvua mavuli sadaka yako iliyoka Sadaka hiyo ni ndani na sala yako na uzito wa sala na ina kuomba Mungu. Kwamba Mungu na mimi nikimpa hii sadaka kweli na sala yangu itajibu. Ndio maana na maandiko matakatifu yanasema usinde mbele ya Mungu mikono mitupu. Mtoto akwenda mbele ya Mungu mikono mitupu anaenda na mavuli. Mwavuli wako ni sadaka yako sadaka unayoleta. kila na mavuli mkubwa basi takutia vizuri mavuli wewe nasema mambo poa nitatumia kiganja kutenga usuru lakini kwa toko la Rwanda imani kidogo kwa hiyo sadaka ni baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha imani ulivyovalia kwa heshima kwamba naenda mbele ya Mungu wengine wanavalia ovyo ovyo wanapokuja kusali lakini wanapokwenda kwenye harusi na misiba wanavalia vizuri lakini wanapokuja kusali ovyo ovyo tu hiyo inaonyesha kwamba ni imani kidogo kwa hiyo imani yetu yeonekane katika matendo na kisha onyesha hiyo imani Mungu atakosa kujibu sala yako. Tamba la tatu Yesu anatuambia kwamba nyumbani mwa baba yake na ambaye pia ni baba yetu muna makamu mengi. Ujumbe huu unatupa faraja na nguvu ya kuendelea kujua Mungu kumpenda Mungu na kumtumikia Mungu ili hatimaye kumuziki kwake huko mbinguni ambapo Bwana Yesu ameenda kutuandalia makao je ni nani 
apendaye kukaa mbali na nyumbani baada kazi ngumu au safari ndefu hakuna kila mtu utamani kwenda mapumziko nyumbani kwa wazazi kwa wana familia ndugu na jamaa ambao hawatakucheka wala hawatacheka ndoto zako na hata ndoto zako kwa kuzimivu hakuna mtu atakuzomea kucheka eh na historia singizi mlango nyumbani huko simusi kukaa nyumbani mwa Mungu kati ya familia ya utatu mtakatifu malaika bikira maria mitume na watakatifu tujiunge na mtumunga zaburi kuimba na lifulai waliponiambia na twende nyumbani kwa bwana nyumba ya mungu imetengwa imara juu ya mwamba sabiti soma zaburi ya 22 aya ya kwanza Tama nne Yesu anatuambia wazi kuwa anakwenda kutuandalia makao Jeuze je huko duniani wewe unajiandaaje kwenda kupokelewa huko na Yesu Maandiko matatifu yanatimiza yakisema na yanukuu Tondoe kila kizuizi kinachotuzuia na dhambi ile inayotungania tupige mbio kwa kumilivu katika mashindano yaliyowekwa mbele yetu tumeleke Yesu ambaye ndiye alianzisha imani yetu na ambaye atakamilisha kwa ajili ya furaha iliyokuwa inamngojea yeye alivumilia kifo msalabani bila kujali juu ya aibu yake na sasa na kiti upande wa kulia wa kiti cha enzi cha Mungu mwisho kunuku kutoka baraka kwa dunia sura 12 aya ya kwanza hadi pili tujiandae kwa kupambana na dhambi. Jambo la tano Yesu anatuambia sisi wafuasi wake kuwa akisha tuandalia mahali atarudi tena atukaribishe kwake. Lini atakamilisha kazi hiyo? Katonjo. Maandiko matatifu yanatutadhanisha akisema na yanuku kesheni basi kwa maana mjui mwenye nyumba atarudi lini huenda ikawa jioni usiku kwa manane afajiri au asubuhi kesheni ili akija ghafla asije akawakuta mmelala ninaye waambieni ninyi na waambieni wote kesheni mwisho kuliko kutoka injili ya Marko sura 13 aya 35 hadi 37 wenye wetu tunachanganya kukesha kwa mwili yaani kutosinzia kitandani na kukesha kwa roho yaani kudumu katika imani kudumu katika upendo na matumaini kukesha kwa roho ni kudumu katika sala na kupokea sakramenti zinazotoa nguvu kukesha kwa roho ni kudumu katika kumtukia Mungu 
la kufanya mapenzi yake kukesha kwa roho ni kusinzia hali yokiota ndoto za usiku na watu wanakusikia ukiota unasali sana unaimba nyimbo za kiramania na kesho saroni hazabudi msizia lakini ndoto zako ni za mambo mazuri jambo la sita na la mwisho Yesu anatuambia kwamba yeye ndiye njia na ukweli na uzima mtu waje kwa baba ila kwa njia ya yeye rejea ile yani sura Aya sita. Hapa tunaweza kulinganisha kima ya Yesu eh, kwa sisi na jinsi alivyo mama kwa mtoto wake. Mama kwa mtoto wake. Kwanza mama kwa mtoto wake anakuwa njia. Anakuwa ni ni nuru au macho ya mtoto wake kwa mfano anapombeba mgongoni kumleta kanisani au kumpeleka kanisani kusali au kumpeleka kliniki kutimiwa mama anakuwa ni njia na Yesu ni njia yetu anatubeba katika mashua au safina yani kanisa kutupeleka nyumbani kwa baba tunaingia katika kanisa au mashua hii kwa njia ya ubatizo wetu pili mama anakuwa ni ukweli wa mtoto pale anapomuelimisha anapomfundisha mfano lugha na msamiati sahihi anapomfundisha maadili na desturi njema anapomlea vizuri katika njia sahihi mama anakuwa ni kitabu cha kiada au kamusi ya rejea kwa mtoto rejea ukweli Yesu ni kweli anapotufundisha na kutufunulia hekima ya mbinguni kwa njia ya mateso kifo na ufuwa wake mtakatifu na kumtuma roho mtakatifu akisema na nuku Roho ambaye baba atamtuma kwa jina langu atawafundisheni kila kitu na kwa kumbusheni yote niliyo waambieni mwisho wa kumi kutoka injili ya Yohane sura 14 aya 25 Tumshukuru Mungu kwa zawadi ya mafuta ya Krisma ambayo tunapakwa tunapopokea sakramenti za ubatizo na kipaimara na hivyo kumpokea Roho Mtakatifu na mapadri yake saba